எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் ரவுலட் சட்டம் ரவுலட் சட்டம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அது அந்த சட்டத்தை ரவுலட் பட்டும் உருவாக்கவில்லை உப்புசாமி சாஸ்திரி என்கிற பார்ப்பனரும் சேர்ந்து உருவாக்கிய சட்டம் ரவுலட் சட்டம் இப்போது நடந்து கொண்டிருப்பது என்பது ஆரிய திராவிட போராட்டத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரன் ஆர்எஸ்எஸ் காரனுடைய உத்தரவுகளை ஏற்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஆளுங்கட்சியினர் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை சந்தித்து வாக்குகளை பெற்றாக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது என்பதையும் அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறார்கள் தூத்துக்குடி கொடூர நிகழ்வுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு முழுதும் போராளிகள் மிக மோசமாக ஒடுக்கப்படுவதும் கைது செய்யப்படுவதும் இனி எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயற்கை வள சூறையாடல்களை எதிர்த்து மக்களுடைய வாழ்வுரிமையை பறிக்கின்ற பன்னாட்டு கம்பெனிகளை எதிர்த்து எந்த போராட்டமும் நிகழ்ந்துவிடக்கூடாது தூத்துக்குடியை ஒரு மையமாக வைத்து எல்லோருக்கும் ஒரு கடுமையான பாராட்டத்தை புகட்டியாக வேண்டும் என்று மத்தியிலே இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆணையை ஏற்று தமிழ்நாடு அரசு தன்னுடைய சொந்த அடையாளங்களையும் முகத்தையும் மறைத்து கொண்டு எங்கிருந்தோ வருகின்ற ஒரு ஆணையை செயல்படுத்துகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இந்த அடக்குமுறையை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்கான ஒரு குரல் எழும்ப வேண்டும் அதுவும் தொடர்ச்சியாக இந்த அடக்குமுறை சட்டங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய திராவிடர் விடுதலை கழக தோழர்கள் இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் எந்த இயக்கத்தின் மீது பாய்ந்தாலும் அந்த இயக்கத்தினருக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டிய ஜனநாயக கடமை நமக்கு இருக்கிறது என்கின்ற காரணத்தினால் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை இங்கே ஒழுங்கு செய்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் சொல்வதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இந்த தூத்துக்குடி என்கின்ற ஒரு சம்பவத்தை மையமாக வைத்து சமூக இயக்கங்கள் மக்களுக்காக போராடுகிற இயக்கங்களுடைய செயல்பாட்டை அதனுடைய மூச்சு காற்றை அமைதியாக்கிவிட வேண்டும் இனி இவர்கள் எழுந்து நிற்கவே கூடாது என்று சொல்லுகிற அந்த திட்டமிட்ட டெல்லி அரசனுடைய ஆணைக்கேற்பு செயல்படுகின்ற அந்த திட்டங்களை மக்கள் மன்றத்தின் முன் தோளுரித்து மக்கள் ஆதரவை மீண்டும் திரட்டி இந்த போராட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்ற அதே நோக்கத்தில் இந்த ஒடுக்குமுறைகளும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் முக்கியமாக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த கருத்துக்கள் தெளிவாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டு இருக்கின்றன பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் தான் இத்தகைய அடக்குமுறை சட்டங்கள் இந்த நாட்டிலே வந்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ரவுலட் சட்டம் இந்த நாட்டிலே வந்தது அந்த சட்டத்தை யார் கொண்டு வந்தார் என்று சொன்னால் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் ரவுலட் சட்டம் ரவுலட் சட்டம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அது அந்த சட்டத்தை ரவுலட் பட்டும் உருவாக்கவில்லை ரவுலட் என்பவரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தமிழகத்திலே நீதிபதியாக இருந்த குப்புசாமி சாஸ்திரி என்கிற பார்ப்பனரும் சேர்ந்து உருவாக்கிய சட்டம் ரவுலட் சட்டம் அந்த ரவுலட் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்ட போது தமிழ்நாட்டில் காந்தி இருந்தார் சென்னையிலே இப்பொழுது சோலா ஹோட்டலில் இருக்கிற இடத்திலே திலகர் பவன் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு இருந்தது அந்த அமைப்பில் காந்தி தங்கி கொண்டிருந்த போதுதான் ரவுலட் சட்டம் என்ற ஒரு சட்டம் அந்த நாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்தில் காந்தி அதை எதிர்த்து ஒரு போராட்ட அறிவிப்பை வெளிவிட்டு அவர் புறப்பட்டு செல்கிற போது பஞ்சாபிலே அவர் கைது செய்யப்பட்டார் அந்த ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்து தான் ஜாலியன் வாலாபாக் என்ற இடத்திலே டயர் என்கின்ற ஆளுநரால் உத்தரவிடப்பட்டு டயர் என்கின்ற காவல்துறை அதிகாரியால் தளபதியால் ஆணை சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட அந்த கொடூரமான துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் நடந்தது அப்போது தேசபக்தர்களாக இருந்தவர்களெல்லாம் அந்நிய நாட்டை இப்படி அடக்குமுறை சட்டங்களால் ஆள விடலாமா ஜாலியன் வாலாபாக் இந்த நாட்டில் அடக்கலாமா என்று சொல்லிவிட்டு இந்த நாட்டிலே சுதந்திரத்தை கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தான் ஜாலியா வாலாபாக் கொடுமையை விட மிக கொடூரமான தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் குண்டா சட்டம் என்று பல்வேறு ஆழ்தூக்கி சட்டங்களை இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகத்தின் பெயரால் அமல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ரவுலட் சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தில் கூட ஒருவரை ஆறு மாதத்திற்கு மேல் சிறையில் வைக்க முடியாது ஆனால் இங்கே இருக்கிற குண்டர் சட்டம் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஒருவரை விசாரணை என்று ஒரு வருடத்திற்கு சிறை வைக்க முடியும் இந்த ஒரு வருடத்திற்கு விசாரணை இல்லாமல் சிறையில் வைத்து விடலாம் வழக்குகள் தேவையில்லை குற்றச்சாட்டுகள் வலிமையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குண்டர் சட்டத்தை ஏவி விடுவோம் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை ஏவி விடுவோம் உள்ளே போட்டு விடுவோம் அதற்கு பிறகு அவர்கள் அந்த பரிந்துரை குழுமத்திற்கு போகட்டும் அதற்கு பிறகு நீதிமன்றத்திற்கு போகட்டும் இவர்கள்லாம் முடித்து விட்டு அவர்கள் விடுதலை செய்து வருவதற்கு ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்கள் ஆகிவிடும் எனவே மூன்று நான்கு மாதங்கள் பிணையில் வெளிவர முடியாமல் உள்ளே தடுத்து வைப்பதற்கு முறைகேடாக அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதற்கு தான் இந்த நாட்டிலே தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் குண்டர்கள் சட்டம் என்ற சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன இதற்கு முன்னு இதற்கு முன்பு மிசா சட்டம் இருந்தது தடா சட்டம் இருந்தது பொடா சட்டம் இருந்தது அதே மாதிரி டிஏஆர் என்று சொல்லப்படுகிற தேச பாதுகாப்பு சட்டம் என்று இருந்தது ஒவ்வொரு முறையும் 
இந்த நாட்டில் சுதந்திராட்சி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் இத்தகைய ஆழ்தூக்கி சட்டங்களை வைத்துதான் மக்களை ஒடுக்குகிற ஒரு அதிகாரத்தை கொண்டுதான் இந்த நாட்டில் கலந்து எழுகிற கிளர்ச்சிகளை போராட்டங்களை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு முன்னாலே வழக்கறிஞர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மிக சரியாக குறிப்பிட்டதைப் போல இப்போது நடந்து கொண்டிருப்பது என்பது ஆரிய திராவிட போராட்டத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த மண்ணின் மக்களாக இருக்கின்ற நாம் இந்த மண்ணினுடைய உழைப்பை சிந்தி இந்த நாட்டில் நிலத்தை பயன்படுத்தி விவசாயத்தை உருவாக்கி காடு கழனியாக்கி மக்களுடைய உழைப்பு சக்திகளாக உருவாக்கியிருக்கிற வர்க்கம் என்று பொதுவுடைமையாளர்கள் சொல்லுகிற அல்லது பெரியார் இயக்கத்தார் சொல்லுகின்ற ஒடுக்கப்பட்ட சூத்திரர்கள் பஞ்சமர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற எல்லா பிரிவினரும் யார் எந்த த பணியிலே வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் பார்ப்பன எதிர்ப்பு அணியிலே ஆரியத்தை எதிர்க்கின்ற அணியிலே சூத்திரர்களாக அடிமைப்பட்டு இருக்கப்பட்ட வந்தார்கள் அதை ஒழிப்பதற்கு நாம் கையில் எடுத்த அடையாளம் திராவிடர் என்ற அடையாளம் அந்த ஆரிய திராவிட போராட்டத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியான கூறு தான் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு போராட்டம் இயக்குநர் ரஞ்சித் அவர்கள் மிக அற்புதமாக தன்னுடைய படத்திலே ராமாயணத்தினுடைய ராம ராவண யுத்தத்தை பின் பின்னணியாக வைத்து இந்த நாட்டில் நிலத்திற்காக நடக்கின்ற போராட்டத்திலே பின்னணி நிற்பவர்கள் நிலத்தை பரிகொடுத்திருக்கின்றவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய மண்ணின் மக்களாக இருக்கின்ற திராவிடர்களாக இருக்கிறார்கள் இதற்கு எதிர்த்து ஒடுக்குகின்ற சக்திகளாக இருக்கிறவர்கள் ராமாயணத்தை ராமாயணத்தை தூக்கி பிடிக்கின்ற ராமனை தூக்கி பிடிக்கின்ற மனுவாதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்று மிக அற்புதமாக அவர் சித்தரித்திருந்தார் அது கற்பனை அல்ல அதுதான் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற போராட்டம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே நீட் தேர்வு ஆதரித்து பேசுகிறவர்கள் யார் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே இத்தகைய நஞ்சை கக்குகிற திட்டங்களை மக்கள் விரோத திட்டங்களை ஆதரித்து பேசுகிறவர்கள் யார் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மக்கள் விரோத பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கைகளை ஆதரித்து பேசுகிறவர்களாம் யார் என்று சொன்னால் அத்தனை பேர் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தொலைக்காட்சிகளை பார்த்தால் தெரியும் இந்த நாட்டிலே இருக்கிற பார்ப்பன சக்திகள் பார்ப்பனர்கள் தான் வெளிப்படையாக இதை நியாயப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை எதிர்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களாம் நம்முடைய மக்களாகத்தான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த போராட்டம் என்பது மிக சூடான ஒரு களத்தை நோக்கி வந்திருக்கிறது அம்பேத்கர் பெரியார் சொன்ன அந்த பார்ப்பன சூத்திர போராட்டம் சாதிக்கும் சாதியற்றவர்களுக்கும் நடக்கின்ற போராட்டம் ஆரிய திராவிடத்தினுடைய போராட்டம் அந்த போராட்டத்தினுடைய நீட்சியாகத்தான் தமிழகத்திலே நீட் தெருவிலிருந்து இத்தகைய மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்களிலிருந்து காவிரி நீர் உரிப்பு உரிமைப்பறிப்பு திட்டங்களிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இதனால் பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் யார் என்று சொன்னால் நம்முடைய சூத்திர பஞ்சம ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லாத மக்களை சுரண்டி கொண்டிருக்கின்ற பன்னாட்டு கம்பெனிகளோடு கைகோர்த்து கொண்டிருக்கின்ற பார்ப்பனர்களும் பார்ப்பன அதிகார வர்க்கமும் இந்த பார்ப்பன அதிகார வர்க்கத்தினுடைய தயவு இருந்தால்தான் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முடியும் என்று ரெண்டு தொன்று அவர்களுக்கு துறை போய் கொண்டிருக்கின்ற ஆளும் வர்க்கமும் சேர்ந்து கொண்டு இன்றைக்கு வெகு மக்கள் மீது இந்த போராட்டத்தை இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த ஆரிய திராவிட போராட்டத்தை நாம் மேலும் இந்த பார்வையிலேயே இந்த கண்ணோட்டத்திலேயே பெரியாரிய அம்பேத்கருடைய சிந்தனையை வைத்து தமிழகத்தினுடைய போராட்டத்தை நாம் முன்னெடுப்போம் அதே நேரத்தில் இந்த போராட்டத்தை அடுத்த கட்டத்தில் நாம் அகர்த்தியாக வேண்டும் தேர்தலில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆட்சியை பார்த்தால் ஒரு காலத்தில் நம்ம பரிதாபப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் தேர்தல் களம் என்று சொன்னால் தேர்தல் வரப்போகிறது என்று சொன்னால் மக்களை சந்திக்கப் போகிறவர்கள் இன்றைக்கு ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிற ஆளுங்கட்சிக்காரர்கள் தான் மக்களை சந்தித்து வாக்குகளை கேட்கப் போகிறார்கள் ஒரு காலத்திலும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர் நீங்கள் மக்களை சந்தித்து வாக்குகளை கேட்பதற்கு அவன் வரப்போவது கிடையாது இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரன் ஆர்எஸ்எஸ்காரனுடைய உத்தரவுகளை ஏற்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஆளுங்கட்சியினர் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களை சந்தித்து வாக்குகளை பெற்றாக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது என்பதையும் அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஏவல்களாக பாஜகவனுடைய குரல்களாக தமிழ்நாட்டு ஆட்சியாளர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை அழித்து கொண்டு அடிமைத்தனத்திலே மூழ்கி போவார்கள் என்று சொன்னால் மக்கள் மன்றத்திலிருந்து அவர்கள் வெகு வேகமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களும் உணர வேண்டும் காவல்துறையை கூட எந்த அதிகாரமும் இந்த நாட்டிலே காவல்துறை தன்னுடைய அதிகாரத்தை மிகையாக பயன்படுத்துகிறது நீதிமன்றம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை முறைகேடாக மிகையாக பயன்படுத்துகிறது சபாநாயகராக இருந்தால் அவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை மிகையாக பயன்படுத்துகிறார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்று சொன்னால் அவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை மிகையாக முறைகேடாக பயன்படுத்துகிறார் ஆக இந்த நாட்டில் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிற ஜனநாயக அமைப்புகளில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அந்த அதிகாரத்தை மக்களுக்காக பயன்படுத்தாமல் ஏன் தவறாக மிகையாக பயன்படுத்துகிறார்கள் இதற்கான ஆணிவேரை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டினுடைய சமூக வரலாற்றை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பார்ப்பனர்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய சமூக அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டார்கள்
மனுசாசனம் என்ற ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி கொண்டு அந்த அதிகாரத்தை எப்பொழுது முறைகேடாக சமூகத்திற்கு எதிராக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தானோ அதே உளவியலில் அதே சமூக அமைப்பில் கட்டப்பட்ட இந்த ஜனநாயகத்திலும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக வருவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சி அதிகாரத்தில் வந்து உட்கார்வர்களாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் எத்தனை எத்தனை மக்களுக்கு அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதே மக்களுக்கு பயன்படுத்தாமல் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சமூக கட்டமைப்பு இந்த நாட்டில் நிகழ்கிறது என்று சொன்னால் அது மனுசாசனம் பார்ப்பனியம் கட்டமைத்த சமூகத்தினுடைய உளவியல் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த அதிகார முறைகேட்டையும் நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஒரு நேர்மையான சட்டம் ஆனால் நேர்மையான வந்து சட்டம் எதற்கு பயன்படுகிறது முறைகேடாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆட்சியை நீடித்துக் கொள்வதற்கு கட்சி தாவல் தடை சட்டம் பயன்படுகிறது உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நீதி வழங்கக்கூடிய நீதிபதி அது நீதிபதி இருக்கக்கூடியவர்களே நீதிபதி எடுத்து இன்றைக்கு குறை சொல்லுகிற பகிரங்கமாக பேசுகிற நிலைக்கு இன்றைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் மாநிலங்களுடைய உரிமைகள் இன்றைக்கு மிக மோசமாக பறிக்கப்படுகிறது உழைப்பு சக்தியில் இன்றைக்கு இருக்கிறவள் யார் எந்த பார்ப்பானாவது வயலுக்கு போகிறானா எந்த பார்ப்பானாவது துணி செய்கின்ற துணி நெய்கின்ற வேலையை செய்கிறானா எந்த பார்ப்பானாவது உணவு உற்பத்தியில் செய்கிறானா ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையான தேவை மூன்று ஒன்று உணவு ஒன்று உடை இன்னொன்று இருப்பிடம் இருப்பிடத்திற்கு எந்த பார்ப்பனர்களுடைய உழைப்பு சக்தியாவது இந்த நாட்டில் பங்கு இருக்கிறதா உடை தயாரிப்பதில் பார்ப்பனர்களுக்கு உழைப்பு சக்தியில் பங்கு இருக்கிறதா உணவு தயாரிப்பதில் பார்ப்பனர்களுக்கு உழைப்பு சக்தியில் பங்கு இருக்கிறதா ஆனால் இது பற்றிய ஆராய்ச்சி திட்டங்களில் அவன் வருகிறான் இதை பற்றிய கொள்கையை முடிவெடுப்பதில் அவன் வருகிறான் அவன் உழைக்கின்ற வர்க்கத்திற்கு எதிராக முடிவெடுக்கிறான் இது எந்த நாசமானாலும் பரவாயில்லை தான் வாழ்ந்தால் போதும் என்று பன்னாட்டு நிறுவனங்களோடு கை கொடுக்கிறான் இந்த தேசத்தின் துரோகிகளாக அவன் மாறிப்போகிறான் இந்த நாட்டில் படித்துவிட்டு நம்முடைய பணத்திலே படித்துவிட்டு உயர்கல்வியை பெற்று பெற்றவுடன் வெளிநாட்டிற்கு ஓடி போய் அமெரிக்காவுக்கு போய் லண்டனுக்கு போய் உடனே அமெரிக்காவனுடைய குடிமகனாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு அங்கே இருக்கிற பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடைய கைகோர்த்து கொண்டு அங்கே இருக்கிற நிதி நிறுவனங்களை கைகோர்த்து கொண்டு தன்னுடைய தேசத்தினுடைய அடையாளத்தையே மாற்றி கொண்டிருக்கிறவன் அந்த நாட்டில் தேசபக்தன் ஆனால் இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டு இந்த நாட்டினுடைய மன்னனுடைய உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தேச விரோதிகள் சமூக விரோதிகள் என்று சொன்னால் இதை இதையும் நீங்கள் ஆரிய திராவிட போராட்டத்தோடு பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய நிலையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் தொடர்களை எனவே இந்த போராட்டம் தொடர வேண்டும் இந்த போராட்டம் கூர்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் போராடுகிற இயக்கங்கள் போராடுகிற போராளிகள் அனைவரும் இயக்கங்கள் என்பவையில் தனித்தனி அடையாளங்களாக இருந்தாலும் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உரிமை போராட்டத்தின் ஒரு அணியாக திரள்கிற போது இயக்கங்களை கடந்து நாம் ஒரு அணியிலே திரள வேண்டும் என்பதை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்னும் சொல்லப்படால் மக்கள் அதிகாரத்திற்காக நாங்கள் குரல் கொடுக்கிறோம் என்பது மக்கள் அதிகார தோழர்களுக்கு தெரியாது வேல்முருகன் அமைப்புக்காக நாங்கள் குரல் கொடுக்கிறோம் என்பது அந்த அமைப்பினருக்கும் தெரியாது ஆனால் எங்களுடைய கடமை என்று நாங்கள் பார்த்து இந்த இந்த ஒழுங்கை செய்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இயங்குகளுடைய ஒருங்கி ஒருங்கிணைப்பு என்பது இந்த நாட்டிற்கு தேவை அரசியல் கட்சிகளை விட தேர்தல் அரசியலை விட இந்த நாட்டில் வலிமையான சக்தியாக தமிழகத்திலே மக்கள் இயக்கம் என்று உருவாக்கி கொண்டு வருகிறது இது மக்கள் புரட்சியை வழிநடத்தும் அந்த புரட்சியை முன்னெடுப்போம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்